பண்ண இருக்குன்னு பாத்துருங்க கம்ஸ் அண்டர் த சாப்டர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் டுவெல்த் பிசிக்ஸ் மார்க் இந்த டாபிக்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இந்த டைட்டில் என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம் கொஞ்சம் ரீட் பண்ண முடியுமா கிளாஸ் ஒர்க் நோட் ஓப்பன் பண்ணி ரீட் பண்ணிடுங்க இது வந்து ஏசி மிஷின் ஓகே ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி வந்து பிகம் ஹை கம்பேர் டு ஆல் அதர் டிவைசஸ் என்ன ரீசன் நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்ஸ் கோத்ரூ பண்ணிட்டு நான் கேட்குற பேசிக் கொஸ்டின் ஸ்கேன்சர் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி இட்ஸ் டூ ஹை கம்பேர் டு அதர் டிவைசஸ் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டார் இருக்கு ஜென்ரேட்டர் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆர் தேர் ஸ்டாட்டிக் டைப் ஆஃப் டிவைஸ் ஆர் தேர் டைனமிக் டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால ஒரு பெட்டர் எஃபிஷியன்சியே கொடுக்க முடியும் ஓகேயா ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் எப்போ வரைக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால பெட்டர் எஃபிஷியன்சி கொடுக்க முடியும் என்ன ரீசன் ஸோ எனி ஒன் இந்த கிளாஸ் ரூம் ஞாபகம் இருக்கா ஒரு லாங் கேப் அப்படியே மறந்தாச்சா எல்லாமே அன்னைக்கு என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்த ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுமா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி பெட்டரா இருக்கும் ஓகேயா அண்ட் ஒன் மோர் ஒன் மோர் கொஸ்டின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன ரேட்டிங் யூஸ் பண்ணி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஷாப்க்கு போறீங்க நீங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன ரேட்டிங் வாஸ் த நேம் ஓகே வாஸ் த ரேட்டிங் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வெரி குட் சூப்பர்மா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிகம் வெரி ஹை ஓகே ஏன் நோட் பண்ணலையா நீங்க அது எதனால அப்படின்னா ஜென்ரலாவே ஒரு சிம்பிள் ரீசனே போதும் ரொம்ப டெக்னிக்கலான நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் டெக்னிக்கல் ரீசனும் இருக்கு பட் ஆனா சிம்பிள் ரீசன் தான் ஆக்சுவலா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி வந்து கம்பேர் டு மோட்டார் ஜென்ரேட்டர் இந்த மாதிரி டிவைசஸோட நீங்க மேஜர் டிவைசஸோட நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ஜென்ரலா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு ஸ்டாட்டிக் மிஷின் இதுல ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து கிடையாது ஆக்சுவலா ஓகே ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒன் ஆக்சுவலா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையா ஆகுறது கிடையாது ஆக்சுவலா சரி அதனால வந்து அப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃப்ரிக்ஷன் லாசஸ் எனி அதர் லாசஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு ஏன்னா வித்வுட் லாஸ் அப்படின்னு நம்ம எந்த மிஷினையுமே சொல்ல முடியாது மிஷின்ல லாசஸ் இருக்கு தான் செய்யும் பட் ஆனா மேஜர் லாசஸ் கிடையாது ஆக்சுவலா ஸோ நம்ம பாக்குற டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட லாசஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா கேன் யூ லிஸ்ட் அவுட் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லாசஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரிகார்டிங் Hysteresis loss, AD current loss, okay, uh, flux leakage loss, core loss, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லாஸ் நம்ம விட்டுட்டோமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு லாஸ் வந்து இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் அதுக்கு நான் நேம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் லாஸ் லாஸே அது கொஞ்சம் கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு டைம் ஜெயில ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ராப்ளம்ல பவர் லாஸை கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்க ஆனா பவர் லாஸ் ஒன்னா இந்த டெக்னிக்கல் வேர்டு வந்து நிறைய பேருக்கு மீனிங்கே புரியாம அந்த ப்ராப்ளம் போடவே முடியல ஆனா சிம்பிளான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே பவர் லாஸ்க்கான எக்ஸ்பிரஷன் ஒண்ணுமே இல்ல பி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் அதான் நம்ம பவர் லாஸ் சொல்ல முடியும் அப்ப காப்பர் லாஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே அது மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காப்பர் லாஸ்க்கு இன்னொரு மேத்தமெட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் வைஸ் நீங்க செக் பண்ணும் போது காப்பர் லாஸ்க்கு நம்ம இன்னொரு நேம் கூட சொல்ல முடியும் அதோட இன்னொரு நேம் தான் காப்பர் லாஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பவர் லாஸ் ஓகே அந்த பவர் லாஸ் தான் மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வைஸ் அந்த லாஸ் எப்படி நாங்க டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸோட பேஸ் ஆக்சுவலா லாஸ்க்கு நீங்க ஜென்ரலாவே இதுல பவர் குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி நீங்க போறதுனால இதுல நீங்க யூனிட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கல் பவரோட யூனிட் வந்து வாட் அதனாலதான் இந்த ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பவரோட இழப்பு அதாவது இதை தமிழ்ல எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு ஒரு மின்திறன் இழப்பு அப்படின்னு இதை தமிழ்ல சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இது எல்லா டிவைசஸ்க்குமே உண்டு பட் ஆனா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கொஞ்சம் ஹெவியா வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா by controlling of the voltages okay heavy ah and the voltage adu process pannom uh, sometimes pathinga appadina namba load oda demand enna irukku abingiradhu and the transformer process pandradha vachu dhaan and the device ah namlaala operate panna mudiyum appa bidirnu vandu heavy controlling process vandu transformer pandradhunala and the power loss vandu sadana high aagradhukana chances irukku so adha namba அதர் தான் தட் ஓக
ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியில இந்த நியூரலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது நம்மளோட நர்வ்ஸ் ஓகே எங்க நர்வ் சிஸ்டம்ஸ்க்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் மொத்த பாடியையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் வால்வ் அது ஆக்சுவலா ஓகேயா அப்படின்னா நம்ம அதை சொல்ல முடியும் அந்த கனெக்ஷன் இல்லைன்னா ஆஹ் எந்த பாடிக்குமான கண்டினியூட்டியே இருக்காது ஆக்சுவலா சோ அப்ப எல்லா சிஸ்டமும் இண்டிவிஜுவலா ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த மொத்த சிஸ்டமும் ஃபெயிலியர் ஆயிடும் சோ அப்ப அந்த நர்வ்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்னு அதான் அதுக்குன்னு தனி ஒரு மேஜர் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மேஜர் இன் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் நியூராலஜிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன் ஆக்சுவலா சோ அது மாதிரி இந்த சிஸ்டம்ல அந்த காப்பர் வயருங்கிறது அந்த லெவலுக்கு நாங்க எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா இங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது ஒரு ஹியூமன் பாடி மாதிரி நாங்க இமேஜின் பண்ணோம்னா அந்த பாடிக்குள்ள என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அயன் கோர் இருக்கு ஓகே வாயிண்டிங் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய இன் இன்பில்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய உள்ள கொண்டு வர முடியும் பட் ஆனா அதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அந்த கனெக்டிங் என்ன அப்படின்னா இந்த காப்பர் வயருங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சார் வேற ஏதாவது ஒயர் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா ஒயர்ல நம்ம நிறைய பாத்துருக்கோம் அலுமினியம் பாக்குறோம் நிறைய இருக்கு ஏன் சார் நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ்ல இந்த ஃபேனா இருக்கட்டும் இந்த மிக்சியா இருக்கட்டும் வாஷிங் மிஷினா இருக்கட்டும் இந்த மோட்டார் ஜென்ரேட்டர் எது பார்த்தாலுமே இந்த காப்பர் ஒயரை எதுக்கு சூஸ் பண்றாங்க ரீசன் தெரியுமா எனி ஒன் இந்த கிளாஸ் ரூம் எனி ஒன் எதுக்காண்டிமா ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம காப்பரை மட்டுமே செலக்ட் பண்றோம் பிகாஸ் நீங்க மெட்டீரியல் எல்லாம் படிக்கிறீங்க கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க நிறைய மெட்டீரியல் பத்தி எல்லாம் படிக்கிறீங்க ஓகே கெமிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் ரொம்ப டீடைல்டா படிக்கிறீங்க ஏன் நம்ம காப்பரை செலக்ட் பண்றோம் என்னடமா கொஞ்சம் சத்தமா சீப் அண்ட் மோர் கண்டக்டிவ் சார் ஆ சூப்பர் ஓகேயா அதாவது ரொம்ப சீப் கம்பேர் டு அலுமினியம் எல்லாத்தையும் காட்டிலும் சீப் ஓகேயா பட் பெஸ்ட் கண்டக்டராகவும் அதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அலுமினியத்தை காட்டிலும் ஏன் இப்போ நம்ம கோல்டுல கூட நீங்க ஒரு ஒயர் மாதிரி டிசைன் பண்ண முடியுமே காப்பர் ஒயர் மாதிரி டிசைன் பண்ண முடியுமே அந்த ஃபேன்லாம் வீட்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஷாப்ல ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சேஃபா இருக்குமா ஸோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் ஸோ அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு காப்பர் அவன் ஒரே லைன்ல சொல்லிட்டா இட்ஸ் வெரி சீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஸோ ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒன்னு பட் பெஸ்ட்டாவும் அதால பண்ண முடிஞ்சது ஈஸியா கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒஸ்டா பண்ணுச்சுன்னா அதை யாரும் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றது கிடையாது பட் அதே டைம்ல கம்பேர் டு ஆல் அதர் மெட்டீரியல் பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் அதால கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு அதனாலதான் நம்ம அதிகமான மெட்டீரியல்ஸ்ல ஓகே நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் ஆக்சுவலா ஆஹ் அதுக்கடுத்து வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரையும் ஒரு பேசிக்கான ஒரு கண்ட்ரோலிங் டிவைஸ் தான் நம்ம அதை சொல்லணும் ஆக்சுவலா அது ஒரு கன்வெர்டிங் டிவைஸ் கிடையாது ஆக்சுவலா ஏன்னா கன்வெர்ட்னா ஏசியா டிசியாவும் பிசி ஏசியாவும் மாத்தக்கூடிய டிவைஸ் ஆயிடும் ஸோ அப்போ கண்ட்ரோல்னா ஒரு ஹை வோல்டேஜும் ஒரு லோ வோல்டேஜாகவும் லோ வோல்டேஜும் ஹை வோல்டேஜாகவும் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியுது ஆக்சுவலா இது நீங்கள் நார்மலாக நான் ஒன் மோர் கொஸ்டின் விச் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் விச் டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் கால்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்மா எனி ஒன் இந்த கிளாஸ் ரூம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்பா டவுனா ஃபைனலாக சொல்லுங்க step down sir step down okay very good ma step down transformer is also called distribution transformer step up transformer nama distribution section la adhigama use pandrathu kedaiyad actually so in general ave nama current vandu start panna koodiya edam power plant nu nama solradha it's called generating station appdin solluvanga adukaduthu pathinga appadina periya periya transmission tower moolama with cable vechu da nama electrical energy transmit panna mudiyum இது வந்து மொபைல் டெக்னாலஜி கிடையாது ஆக்சுவலா சேட்டலைட்ஸ் மூலமாவோ இல்ல டிரான்ஸ்பாண்டர்ஸ் மூலமாவோ இல்ல விதவுட் கேபிள்ஸ் மூலமாவோ நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா கேபிள்ங்கிற ஒண்ணு வேணும் அதுவும் சாதாரண கேபிள் கிடையாது ஆக்சுவலா ஹெச்டி கேபிள்னு சொல்லுவாங்க ஹை டென்ஷன் கேபிள் வேணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பல்க் பவரை நம்ம பவர் பிளான்ட் இட்ஸ் கால்ட் ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் ஸோ அப்ப ஜெனரேஷன் பார்த்து டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்து தென் லாஸ்ட் பார்ட் தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்ட்ல சஹாவ ஒன் டவுட் இஸ் கேர்மா எனக்கு கொஞ்சம் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா இப்ப நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் செக்டார்ல இருந்து ஒரு பல்க் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பவரை நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வோல்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா வோல்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா வோல்ட் மீன்ஸ் மெகா அப்ப இன்டு டென் பவர் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு பக்கத்துல ஆறு சைஃபர் இருக்கணும் ஸோ அந்த வேல்யூ எவ்வளவு பெரிய வேல்யூன்னு நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு
இப்ப எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் பவர் பிளஸ் சிக்ஸுங்கிற அந்த பல்பு வோல்டேஜ் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இருக்கு அந்த வோல்டேஜ் பை யூசிங் ஓகே கண்டிப்பா எனக்கு வோல்டேஜ் கம்மி பண்ணணும் ஓகே அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணலாம் டூ பேசிக் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் அப்பா ஸ்டெப் டவுன் ஆனா நீங்க கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டீங்க சார் ஸோ அதனால ஸ்டெப் டவுன் இஸ் ப்ரிஃபர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடுறீங்க சரி ஓகே நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டீங்க நானும் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் பவர் பிளஸ் சிக்ஸ் ஒரு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்ட உடனேயே அதனுடைய இன்புட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் பவர் பிளஸ் சிக்ஸ் அதனுடைய அவுட் புட் எனக்கு டூ தேர்ட்டி கிடைக்குமாமா கிடைக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியுமா நான் சொல்ற ப்ராசஸ் பாசிபிளா என்னாச்சுமா கொஷின் புரியலையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது வாய்ஸ் கேக்குதா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க வாய்ஸ் ஆடிபிளா சரி ஓகேமா 
லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம கான்செப்ட் முடிச்சாச்சு ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டாபிக் நேம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ராப்ளம் போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்புறம் நம்ம என்ட்ரன்ஸ் தான் மெயின் ப்ராப்ளம் போடலாம் எஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டேட்டா கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா எஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேவிங் பிரைமரி டு செகண்டரி பிரைமரி டு செகண்டரி டர்ன்ஸ் ரேஷியோ பிரைமரி டு செகண்டரி டர்ன்ஸ் ரேஷியோ is 20 is to 1 amma is 20 is to 1 the input voltage is 250 volt the input voltage is 250 volt and output current is 8 ampere find number 1 output voltage number 2 input current last one output power So the input output either one or two okay and the notations on the common on our use panic are the better confuse our good other mathy mathy notations handle panic and use of adding a better one the input sectors full away full away primary news panic in the output sites full away secondary news panic in the so transom order designing factors three important factors voltage current and the number of turns is in the transformers okay uh, so upon uh, the primary sector la varad ellame vand vp ip n pin potukalam secondary la varadhu full ave vs is ns appdi ninga use pannikalam so appo ungalku output alladhe ninga common notation use pannikinga secondary vs ip idu p out appdi ninga change pannikalam okay so ungalku na transformer turns ratio appdi or concept eduthiruken last class adha konni go through pannunga அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டர்ன்ஸ் ரேஷியோங்கிற ஃபார்முலா வச்சு தான் மேஜரா நம்ம சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் அந்த ஃபார்முலா வந்து கிரியேட் பண்ணதே எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன் வந்து இட்ஸ் வெரி ஃபேமஸ் பிரின்சிபல் ஓகே பாரடைஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் அண்ட் செகண்ட் வந்து நீங்க என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் ஒர்க் அண்டர் த பிரின்சிபல் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் So one of the important principle. So in the one working principle, now that transformer la voltage is inversely proportionality to current. So one of the important concepts. So last class, now that all the detail da paath jo. So and the expression ne use pan na we most of the problem la you can able to conclude the problems actually. Uh, problem or a target and na to find the different factors regarding the uh, transformer voltage and current and the turns is okay. Yeah. Primary level di varde, secondary level di varde na ma paakno. ஏன்னா இப்ப நம்ம பிளக்ல கனெக்ட் பண்ணிடுறோங்கிறது இன்புட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து எடுக்கிற அவுட் புட் இஸ் மேபி டிஃபரெண்ட் கைண்ட் டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஏதர் லேப்டாப் இஸ் தேர் கம்ப்யூட்டர் வாட் எவர் இட் மே பி ஓகே ஹெவி லோட்ல ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு டிவி இருக்கு டொமஸ்டிக்ல நீங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில நிறைய மிஷின்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியும் வெல்டிங் மிஷின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மிஷின் லேத் மிஷின் அது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் ஓகேயா ஸோ அதனால இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் டொமஸ்டிக் செக்டரா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டு பிளே தி மேஜர் ரோல் ஓகேயா ஸோ அதோட மெயின் குவான்டிட்டிஸ் இந்த ஆறு குவான்டிட்டி தான் அந்த ஆறு குவான்டிட்டியை கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணாலே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓரளவு கொஞ்சம் நிச்சயம் நம்மளால அதை பெட்டரா ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்க முடியும்
ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எப்படி நீங்க ஒரு இதுக்கு வந்து நீங்க ஒழுங்கா ப்ரொவைட் பண்ணல அந்த சிஸ்டமே டைல்யூட் ஆயிடும் ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம வீடா இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் செக்யூர் தட் மீன்ஸ் ஒரு செக்யூரிட்டியை இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் யாருன்னா ஃபியூஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் யாருல வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு தான் வருது ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லைன்னா ஹெவி வோல்டேஜ் எப்போ வேணாலும் நம்ம லோடு அட்டாக் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால கண்டிப்பா லோடு காலி ஆகிடும் ஸோ அதனால டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த குவான்டிட்டிஸை எப்படி நீங்க கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வச்சு தான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு நீங்க டேரக்டா கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன கிவின் இருக்கு கிளியரா எடுத்துக்கோங்க பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ ஸோ டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஒன்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி வரணும் செகண்ட் வந்து செகண்ட் ஸோ இப்போ கிவன் டேட்டா என் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டிமா அடுத்து என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ இப்போ கிவன் பார்த்தோன்னா என் பி அண்ட் என்எஸ் வேல்யூ ஃபினிஷ்டு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து உங்களோட விபி இஸ் கிவன் தென் அதே மாதிரி கரண்ட் அவுட்புட் கரண்ட் இஸ் எயிட் ஆம்பியர் ஸோ ஐஎஸ் இஸ் கிவன் output current is 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 given. Okay, fine. So, So, VS VS because NP NS is given. So, transformer turns ratio K equal to, uh, VS by VP equal to, NS by NP equal to, IP by, IP by IS. So, in the ratio use பண்ணி எனக்கு ஐ நீட் வேல்யூ ஆஃப் விஎஸ் So, VS is calculate pannanga, secondary voltage ஸோ விஎஸ் கேல்குலேட் பண்ணுங்க செகண்டரி வோல்டேஜ் எவ்வளோ வருது என்பி அண்ட் பிரைமரி வோல்டேஜ் பண்ணி விஎஸ் வெளியில் எடு என்எஸ் பை என்பி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாரு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட்டுமா நெக்ஸ்ட் ஒன் கேல்குலேட் பண்ணுங்க சிமிலர்லி இது ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்ளம் தான் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால என்எஸ் பை என்பி ஈக்குவல் டு ஐபி வேணும் ஐஎஸ் வந்து ப்ராப்ளம்ல கொடுத்துட்டான் எயிட் ஆம்பியர் இஸ் கிவன் ஸோ அப்போ ஐபி ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் இன்டூ என்எஸ் டிவைடட் பை என்பி ஸோ இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது ராமா ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கு பவர் பி ஈக்குவல் டு விஐ காஸ் ஃபை இதுதான் ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்சுவலா பட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல மட்டும் பவர் பி ஈக்குவல் டு விஐ மட்டும் எடுப்பாங்க இந்த காஸ் ஃபை கன்சிடர் பண்றது கிடையாது இந்த காஸ் ஃபை வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல கன்சிடர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி ப்ராக்டிக்கலா லோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேயா எப்ப நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரை சாரிமா எப்ப நீங்க அந்த பாஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்றீங்களோ அப்ப எஃபிஷியன்சி டவுன் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலா ப்ராக்டிக்கலா So, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட எஃபிஷியன்சி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பா அது நாட் அட்வைசபிள் பிகாஸ் அதோட லைஃப் டைம் குறையுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ பவர் ஃபேக்டரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் ப்ராக்டிக்கலா அப்படின்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் நைனா இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்ம யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆக்சுவலா ஸோ இப்போ இந்த கேட்டகரி வந்து லேக்கிங் பவர் ஃபேக்டரா போனாலும் லீடிங் பவர் ஃபேக்டரா போனாலும் பவர் ஃபேக்டர் வேரி ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேயா ஸோ அப்போ அந்த ட்ரூ வேல்யூல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் தான் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் தான் இந்த இன்க்ரீசிங் பவர் ஃபேக்டரும் டிக்ரீசிங் பவர் ஃபேக்டரும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ராசஸ் பண்ணிருச்சுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி குறைய ஆரம்பிச்சுக்கும் ஸோ அப்போ பெட்டர் பவர் ஃபேக்டருங்கிறது எது அது கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ அதுதான் வந்து யூபிஎஃப்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த யூபிஎஃப்ஓட அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஒன்னு ஸோ அதனால தான் இதை நம்ம எடுத்துக்கிறது கிடையாது பி ஈக்குவல் டு விஐ மட்டும் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் யூஸ் பண்ணி
பட் ஆனால் ஜென்ரலாகவே இந்த வி அண்ட் ஐங்கிற குவான்டிட்டி வந்து டிவைடட் இன் டு த டூ டைப் ஒன் இஸ் ப்ரைமரி அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் செகண்டரி ஸோ அதனால இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும் அவுட் புட் ரிகார்டிங் பவர் அண்ட் இன்புட் ரிகார்டிங் பவர் ஸோ ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் மட்டும்தான் த டூ வேல்யூஸ் இஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் ஸோ அதர் டூ டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வேல்யூ டிஃபர் ஆகும் ஸோ ப்ராக்டிகலி வேல்யூ மாறும் இன்புட் பவரோட வேல்யூ வேறு இருக்கும் அவுட் புட் பவரோட வேல்யூ வேறு இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் மாற்றி காமிங்க பி அவுட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் ஐஎஸ் சும்மா ஃபார்முலா மட்டும் பைகாட் பண்றதுனால நோ யூஸ் ஓகேயா டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் அது ரிகார்டிங் எல்லா கான்செப்டும் தரவா இருக்கணும் ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க அவுட் புட் பவர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளவு வருது ராமா சரி நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேமா இந்த பா ஃபேக்டர் இருக்குல்ல ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு டொமஸ்டிக் செக்டாரில் நம்ம பா ஃபேக்டர் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதோட ப்ராக்டிகல் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் 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 ஓகே அதோட நேம் தான் யூபிஎஃப்னு சொன்னேன் அதுதான் ஹெல்த்தி பவர் ஃபேக்டரும் கூட இன்கேஸ் இந்த பவர் ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீட்டில் திடீர்னு பார்த்தா ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றும் பார்த்துருக்கீங்களா எப்பவும் எப்பவும் இருக்கிறத எப்போ அதோட ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் உள்ளதை விட ரொம்ப அப்நார்மலாக ரொம்ப ஹையாக போகும் ஆக்சுவலாக அண்ட் மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக சுத்த ஆரம்பிக்கும் ஓகே இது நீங்கள் நிறைய டைம் உங்கள் வீட்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக இந்த லேகிங் பவர் ஃபேக்டர் லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் இது அக்கராகிறதுக்கு என்ன ரீசன்மா டொமஸ்டிக் செக்டாரில் இந்த பவர் ஃபேக்டர் வேரியேஷன் இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்ல முடியும் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க நான் ஜென்ரலாக தானே கேட்குறேன் என்ன டஃப்பான கொஸ்டினாக கேட்குறேன் நான் உங்கள்கிட்ட anyone in the classroom ye nama veetla didir na adavadhu unga veetla vandu oru fan mattum slow a odudhu appadina adu kandipa fan la ulla fault ah da irukum illa oru fan mattum romba over ah bayangara speed ah suttadunala andha oru fan la ulla fault da actually but enna nama veetla use pandra ella fan me oru for example hall la irukum rendu bedroom la irukum ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபேனுமே ஸ்லோவாக சுற்றுது எல்லா ஃபேனுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுதுன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபேன் ரீசன் லோடு சைடில் ப்ராப்ளம் கிடையாது சோர்ஸ் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய குவான்டிட்டியோட வேரியேஷன்ஸ் மூலமாக தான் ஃபேன் வந்து டிவியேட் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஃபேனோட ஸ்பீடு டிவியேட் ஆகுது இது என்ன ரீசன்னால டிவியேட் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு சிம்பிள் ரீசன் தான் அந்த பவர் ஃபேக்டர் வேரியேஷன் வோல்டேஜ் சார் என்னம்மா வோல்டேஜ்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு லைன் சொன்னால் லோ வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ் ஓகேயா லோ வோல்டேஜ் வர்றதுனால ஃபேன் வந்து ஸ்லோ ஆயிடுமா அப்ப ஹை வோல்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா ஃபேன் வந்து ஃபாஸ்டா சுத்துமா அப்ப நம்ம வீட்டுல ஃபியூஸ் யூஸ் பண்றோமே இப்ப நான் ஒரு சின்ன அவங்க சொன்னாங்கல்ல ஆஹ் அவர் சொன்னால அதே கேஸ் நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றேன் வோல்டேஜ் நான் அதிகமா தான் கொடுக்குறேன் அந்த டொமஸ்டிக் கன்சியூமருக்கு தேவையான நாமினல் வோல்டேஜ் அந்த டூ தேர்ட்டி தான் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேயா அதுக்கு அந்த ஃபேன் வந்து நார்மலா தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஆக்சுவலா பட் இருந்தாலும் அவங்க வீட்டுல எல்லா ஃபேனோட ஸ்பீடுமே லோவா இருக்கு so even okay the electricity board to provide the proper voltage to the consumer okay the load cannot able to perform better thing because the power factor to decide the entire rotation of the system okay so apa and the complete system order rotation ad yaar yaar decide pandra power factor and the power factor kammi pannano appadina automatically ungaloda fan ungaloda veetukku varakoodiya power factor na kammi pannitenaave automatically unga fan vandu speed koranjidum இந்த பவர் ஃபேக்டர் கம்மி பண்றதுக்கு வோல்டேஜ் குறைக்கணும்ங்கிறது ஒரு காரணம் இல்ல நிறைய டெக்னிக்கல் ரீசன் இருக்கு பட் பவர் ஃபேக்டர் குறையணும் அப்படின்னா நீங்க ஃப்ரீக்வன்சியில கை வைக்கணும் ஆக்சுவலா ஸோ அப்ப அந்த சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி வேரியேஷன் இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகேயா அந்த வேரியேஷன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆகும் போது பவர் ஃபேக்டர் வேரியேஷன் இருக்கும் இந்த வேரியேஷன்னாலதான் உங்களுக்கு ஃபேன் ஸ்பீடு வந்து 
இன்க்ரீசிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் ஆகுதான்னு அது ரொம்ப நேரத்துக்கு நடக்காது ஒரு வித் இன் மினிட் தான் ஆக்சுவலா ஃபேக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தான் டக்குன்னு உடனே அது நார்மல் ஸ்பீடுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடும் ஏன்னா அந்த சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சியோட வேரியேஷன் ரொம்ப நேரத்துக்கு அது வேரியேஷன் சார்ட்ல இருக்காது ஓகே டக்குன்னு அது ரிட்டர்ன் பேக் டு நார்மல் ஸ்டேஜ் ஸோ அதனால அந்த பவர் ஃபேக்டர் ரிட்டர்ன் பேக் டு நார்மல் கண்டிஷன் வந்துடுறதுனால லோடுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் அது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்கேஸ் ரொம்ப நேரம் அந்த ஃபிளக்சுவேஷன் ஹையா இருந்தது ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப ஃபிளக்சுவேஷன் ஹையா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லோட் அஃபெக்ட் ஆயிடும் ஸோ அதனால இமீடியட்டா ஃபில்டர்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி அவங்க டக்குன்னு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா நம்ம கொஞ்சம் டீப்பா தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா தான் உங்களோட கொஷின்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டீப் கான்செப்ட்ஸ் ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சு சம்ஸ் போட முடியும் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்ல ரொம்ப டெக்னிக்கலா உள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால கிளியர் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும் ஓகேயா சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் இது உங்க எய்ம்ஸ்ல வந்த ப்ராப்ளம் ஸோ எப்படி கேட்டிருக்காங்க நீங்களே பாருங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேவிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் நைன்டி பர்சன்டேஜ் a transformer having efficiency of 90 percentage is working on 200 volt is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply 3 kilowatt w podunga 3 kilowatt power supply if the current in the secondary coil is 6 ampere find number 1 output voltage number 2 input current செகண்டரி <laughs> input current is also called the primary current ma enak first ip easy adha find pannunga adukapra na vs idea solren first ip calculate pannunga primary current calculate pannunga i need the value of ip faster podunga sir input current 15 volt see 15 ampere enoda ma 15 ampere sir ah 15 ampere adutha enak vs solluma secondary voltage evlo varudun paar sir secondary voltage 500 volt secondary voltage vandu 500 actually but most of the student idha solve pannanga but in the answer vandu avanga accept panna maatenga actually ah ipo avan answer sonnalla nee check pandra nee enna mistake panirukka appadina appo school exams porutha varaiyum ungalku vandu they will give the marks but the entrance la vandu epovume vandu or chinna difficult irukada ma enna na உங்களோட ஆப்ஷன்ல அக்யூரசி ஆப்ஷனும் இருக்கும் ப்ரிசிஷன் ஆப்ஷனும் இருக்கும் ஸோ அதனால ஸ்கூல்ல வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் தி மார்க்ஸ் ஆக்சுவலி ஓகே என்னக்கும் உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓல்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் அப்படின்னா நீ போய் உங்க மிஸ்ட் நிப்ப ஆக்சுவலா மிஸ் எனக்கு நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் எடுத்துட்டீங்க எனக்கு ஃபோர் நைன்டி வந்துருச்சு 
டென் ஓல்ட்டு தானே கம்மி ஆயிடுக்க ஸோ அதனால ஒரு ஒன் மார்க் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் கம்மி பண்ணிட்டு ரிமைனிங் மார்க்ஸ் கொடுங்கன்னு நீ போய் கேட்ப ஓகேயா பட் இதுதான் வந்து ப்ரெசிஷன் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பட் என்ட்ரன்ஸில் வந்து அக்யூரசிக்கு தான் வந்து தெரிவி த மார்க்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால கண்டிப்பாக வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சால்வ் பண்ணும்போது எம்சிக்யூவில் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இப்போ அவனுக்கு எடுத்த இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் கரெக்டு தான் அவன் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கானா ஜஸ்ட் ஜென்ரல் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டான் பட் ஆனால் இவன் பண்ண ஒரு பிளண்டர் மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா எஃபிஷியன்சிங்கிற ஒரு டேட்டாவை அவன் கன்சிடரே பண்ணலை அந்த டேட்டா வந்து ப்ராப்ளம்ல இருக்கு ஆக்சுவலா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் வந்து இந்த எஃபிஷியன்சி ஃபேக்டர் ஸோ இதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு தான் அவன் நார்மல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஸோ அதனால இந்த ஆன்சர் வந்து நாங்க ப்ரிசிஷனா தான் சொல்லுவோம் அக்யூரசி கிடையாது ஃபேக்டர்னு சொல்லக்கூடிய எஃபிஷியன்சியை கன்சிடர் பண்ணி போடணுமா அது போட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கான அக்யூரசியான அந்த செகண்டரி ஓல்டேஜ் கிடைக்கும் அது எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க ஃபிஃப்டி ஓல்ட் டிஃபர் ஆகும் ரெண்டுக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஓல்ட் அந்த ஆன்சர் வருது செக் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமாமா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாங்க இனி ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இனி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இஸ் இன் தி பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி காயில்ஸ் ஆர் இன் தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தி நம்பர் ஆஃப் பிரைமரி சரி இன் தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தி நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இஸ் இன் தி பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி காயில்ஸ் ஆர் 1000 and 3000 respectively Thousand and three thousand respectively. The primary is connected across. The primary is connected across eighty volt AC supply. Find potential drop across. find the potential drop across each turn of the secondary coil find potential drop across each turn of the secondary coil data eduthittu first and secondary voltage evlo varudunu calculate pannunga 
அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த செகண்டரி காயிலால அதை டிவைட் பண்ணுங்க ஈச் டிராப் ஓகே ஒவ்வொரு டேர்னுக்கு அக்ராஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கும் ஃபாஸ்டாக போடுங்க
செகண்டரி வோல்டேஜ் எவ்வளவு வந்ததுமா யாராவது கால்குலேட் பண்ணீங்களா டைம் கொடுக்கறதே நீங்க சம் போடணுங்கிறதுக்கு தான் டைம் கொடுக்குறேன் அதுல கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க சம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சம் நம்ம ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணா தான் நம்ம பிசிக்ஸ்ல கொஞ்சம் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆகும் காபி பேஸ் பண்றதுல நோ யூஸ் செகண்டரி வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணீங்களா டூ ஃபார்ட்டி யாருக்காவது ஆன்சர் வந்திருக்கா பண்ணுங்க 0.08 தெரிஞ்சிடும்ரியடா வாங்க இந்த ப்ராப்ளம் நீங்களே ட்ரை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க ஒரு சிம்பிள் இந்த சம்ல ஒரு சின்ன டேட்டா வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிருப்பான் அதுக்கு நீங்க தாராளமா ஓம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாவே நீங்க போட்டுடலாம் பிகாஸ் இந்த ப்ராப்ளம்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் கிவேன் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வாங்கம்மா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இந்த பிரைமரிமா A transformer has 500 turns in the primary and 1000 turns in the secondary winding. The primary voltage is 200 volt. A transformer has 500 turns in the primary and 1000 turns in the secondary winding. The primary voltage is 200 volt and 1000 and and load in the secondary load in the secondary secondary resistance is 100 ohm load in the secondary resistance is 100 ohm secondary resistance na load oda resistance da vera onnum illa rs nu eduthukalam neenga adha load in the secondary resistance is 100 ohm find current in the primary coil ip kekranga ma find current in the primary coil let us consider to be an ideal transformer romba mukkiyamana or hint idu let us consider to be an ideal transformer a transformer has 500 turns in the primary 1000 turns in the secondary input voltage primary voltage is 200 volt and load in the secondary that is load resistance is 100 ohm find the current in the primary coil let us consider to be an ideal transformer so ungalku na condition eduthiruken ideal transformer na compulsory input power is equal to output power and the hint you use pannikenga enak samoda aim vandu ip oda answer venuma calculate pannunga fast ah
सर आईपी एट एम्पियर है सर एट एम्पीयर वर्ड था माँ आईपी इक्वल टू यस सर गर्ल्स यार पैंथर वाली हाँ यस सर सेकेंडरी करंट एवलो आंधे था माँ फोर एम्पीयर फोर एम्पीयर आईएस वांधे फोर एम्पीयर वेरी गुड सो इप्पन नम्बर इधर वाली की पोर्ट ऑफ प्रॉब्लम है ना कुछ सिंपल प्रॉब्लम उंगली जे मॉडल टेक्निकला वर्चुअला प्राप्लम अब्लम आंसर वो रेवीशन नाम एडर फर्स्ट प्राप्लमो आंसर यूस पड़ी सेकंड सोल्यूशन नहीं कंटिन्यू पड़ी तरह मारे प्राप्लम रेवीशन स्प्लीट पाँ कुछ फास्टा एल फर्स्ट वन प्रेमरी आफ य ट्रांसफार्मर इज फोर हंड्रड्ड टर्न डेटा को क्लियर नोट पाक सेकंडरी If the power output from the secondary at thousand hundred volt is twelve point one kilowatt. If the power output from the secondary at thousand hundred volt is Twelve point one kilowatt. Find primary voltage. Find primary voltage. Same problem na second division rukka. Adale second division. Depending on the primary voltage, kanda kodi kering alla VP. And the answer idale use panna no. Secondly use panna no. If the resistance of the primary coil is zero point two ohm. Second division la note pani kinga. If the resistance of the primary coil is zero point two ohm and secondary coil is two ohm. If the resistance of the primary coil is zero point two ohm and secondary coil is two ohm. And the efficiency of the transformer is ninety percentage. Efficiency of the transformer is ninety percentage. Find power loss in the primary and secondary coil. Find power loss in the primary and the secondary coil. Step by step, pass all pan. The first one, I think, very easy. उटर So the use pani na ka first one easy ani ka kanda puringa. First one direct abhi ondo. Second one lada ni ka pana sana formula use pani ramari dekho. First one direct abhi N P N S is given na. So naala ni ka V two one direct abhi irka. Lao to ungla da secondary voltage jum given. So on the turns ratio lada ni ka V P kanda puru charla ma. Two twenty volt. Ah very good ma. V P vandu two twenty volt. In the answer vardan check pani ka das. 
செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க செகண்ட் வந்து எப்படி போடணும்னு நான் ஐடியா கொடுத்துடுறேன் நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க ஏன்னா செகண்ட் ஒன் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா போயிருக்காங்க ஃபைன் தி பவர் லாசஸ் இந்த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி காயில் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேன் பவர் லாஸ் அப்படின்னாவே நம்ம ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் நம்ம பவர் லாஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலா பட் ஆனா ப்ராப்ளம்ல எய்ம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி காயில்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா அப்ப நம்ம அதை ஸ்பிளிட் பண்ணணுமே ப்ராப்ளம்ல மாத்திக்கோங்க பிபி அப்படின்னு நம்ம போடலாம் ஆக்சுவலா நொட்டேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது தான் இது புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு வேற ஒன்றும் இல்லை ப்ரைமரி பவர் லாஸ் அப்படின்னு எடுக்கலாம் பவர் லாஸ் ஸோ உங்க பி ஏன்னா பிங்கிறது வாட்டு தான் பவர் லாஸோட யூனிட்டு வாட்டு தான் ஸோ ப்ரைமரி பவர் லாஸ் அடுத்து பிஎஸ் அப்படின்னா செகண்டரி பவர் லாஸ் இது ரெண்டு தான் சம்மோட எய்மா கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் டிவிஷன்ல ஸோ பவர் லாஸ்னாவே ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பவர் லாஸ் அப்போ அதே டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் பட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ரெண்டும் ஒன்று கிடையாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி இது ப்ரைமரி இது செகண்டரி அதனால எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் செகண்டரி கரண்ட் செகண்டரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரைமரி கரண்ட் ப்ரைமரி ரெசிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் உங்களுக்கான ஃபார்முலா ஸோ இப்போ ஆர்பி ஆர்எஸ் வந்து சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் வந்து ஐபிஐஎஸ் தான் அதில் எது கிவின் எதை கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறத பார்த்து எனக்கு பவர் லாஸ் அண்ட் ப்ரைமரி எவ்வளோ வருது செகண்டரி எவ்வளோ வருது ரெண்டுமே பவர் லாஸ் தான் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட்டில் எனக்கு ஆன்சர் வேணுமா
Sir, primary power loss, 746.89 watt. You will the primary power loss? 746.89 watts. Ah, 746.89, very good. Ma. Secondary, you will calculate 242. Ah, 242 watts, sir. Girls, you can answer only. Seven forty six on the primary get the clock. Secondary on the two forty two are the correct answer. Check panning others. Sir, in which my answer on the done, it's problem. Polama, sir, primary power loss. What I've become because you're disordering, sir. Primary power loss RP given ma number IP matana process panano. So IP equal to in a power on the input process panano number input power divided by VP at the clama. Ye number in the in the input power specific on the use panano bina. Second condition long look clear out of the problem. Efficiency of the transformer 90 percentage. So 90 divided by 100 putting another value that you know. So they use funny the arama on the input power and process for modio. Okay. So if in the efficiency layer in the input power very little condon the actual. So efficiency is equal to output power last theory class for output power divided by input power. So, if you have input power, you can use IP. So, if you have input power, you can use output power. The problem is given 12.1 kilowatt. That is convert into watt. So, 12,100 watt is the output power. So, if the output power, efficiency 90 by 100. So, 9 by 10. So, that is the input power. The input power mala kondu pating in already VP in the first data will kind of put it in a rendering divide panna with IP katachuma. Okay, there is a doubt. Thank you, sir. Ah, okay, ma. The problem of where the doubts are come up.
primary The transformer having hundred percentage of efficiency, it has two hundred turns in the primary, forty thousand ma. Value correcta potunga. Two hundred on the primary le rite. So step up transformer, forty thousand turns in the secondary. It is connected to a two twenty volt. AC supply. If the secondary is connected to a, if the secondary is connected to a hundred kilo ohm resistance, hundred kilo ohm लोग रखते convert into ohm, hundred kilo ohm resistance. If the secondary is connected to a hundred kilo ohm resistance. find power in the load side power in the load side adavadhu output power kekkranga ma 100 and also find potential drop across each turn of the secondary coil So in the problem now, here can be previous model like here. That the path update you can solve. Can be done. And also find the potential drop across each turn of the secondary coil. So here they are now first up. Okay, now two answers. So long. First, this is the moon answer. And we know secondary voltage V is equal over there. And the V is the which each drop of the secondary voltage. That is all over the second one, and output power one the third one. So the moon answer we know ma. When you carefully solve, pan nanga previous problem refer pani try to solve the problem.
uh, okay ma in the problem paarenga 1 minute uh, np given ns um given vp given r s given ma secondary resistance given but convert into ohm appo adu 100 into 10 to the power of plus 3 potinga na convert into ohm so adha neenga 10 power uh, 2 appo anga 3 na 10 power 5 nu ezhudikalam appo 10 power la podumbodhu calculation konjam easy a irukum so idukapram neenga epovum pola turns ratio vechu neenga secondary voltage 44000 neenga kandupidichiralam so if divided by number of turns this is the secondary coil 40000 ala divide panniteenga na 1.1 vandu each turn okay ah ungalku and drop kadachidum so first answer is second answer third answer simple p equal to okay ah output power ketirukanga vs is but ana ungalku inda edathitta is secondary current okay adu venum ungalku but adukku badala neenga simple ana or relationship use pannikalam okay so i is equal to v divided by r so appa i is equal to v is divided by r s appa substitute in this expression so appa output power is equal to v s already inga or v s appa v s square divided by r s avladha so sum la irukku kudiya given ku etha mari basic formulas ah modify panna theriyanuma so ungalku power output evlo varudhu appadina 19.36 ma 19.19 19.36 kilo watt la solren nan convert into kilo watt appo watt la convert panni watt la calculate pannunga 19360 varum actually adu watt la varum convert into kilowatt panitingana 19.36 la convert aayidum so problems la konjam standard ah irukum konjam careful ah solve pannunga so adukku basic class neenga attend pannirundave then you feel comfortable seri okay ma next class vandha na adutha topic la new ah start pannano so already neenga ipo holidays la irupinga so na disturb panna virumbala so idoda indha topic na mudichidren so next class la vandha na new topic ah na start pannidren நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து நான் சாட்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன் மேபி சாட்டர்டே இருக்குமா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து ஸோ அதனால சாட்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு குரூப்ல ஃபைனலைஸ் பண்ண சொல்லிடுறேன் நான் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காமா Okay ma, bye ma, we'll continue in the next class. Thank, Thank you sir. 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 Th